Les Olympiques, c'est un événement sportif de grande envergure. Et la presse du monde entier va certainement arriver en France pour couvrir cet événement. Les blogs s'activent déjà, les blogueurs sont déjà là-bas pour certains. D'autres vont suivre à la télé, d'autres vont suivre dans des presses euh, à papier ou euh, en ligne, des soft copy pour pouvoir analyser, pour donner de l'information en temps réel. Vous savez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui ou les médias sociaux, c'est tout le monde, même les médias conventionnels qui envoient les correspondants sont obligés d'être sur les réseaux sociaux parce que les habitudes de télévision ont changé aujourd'hui. Tout le monde est sur son téléphone, du moins la plupart des personnes qui sont intéressées par l'information, par l'actualité, sont sur leur téléphone. Et la France, les amis, la France, toujours la France, c'est la France qui accueille les Jeux Olympiques. Oui, la France est en train de se mobiliser. La France est en situation politique compliquée. Mais ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Nous voulons parler de sport parce que sur cette plateforme, nous parlons sport, uniquement le sport. Mais ça peut nous arriver en parlant de sport, d'analyser pour vous dire ce que la politique a fait dans le sport ou n'a pas fait dans le sport. Ça peut arriver. C'est le cas de cette analyse que nous sommes en train de faire. Et là, on parle de quoi? Des visas aux journalistes d'aller à Paris pour les Jeux Olympiques. Parce que pour couvrir, il faut avoir de la presse sur place ou des hommes sur place. Et les organes qui sont habilités, qui peuvent le faire, peuvent envoyer leurs correspondants sur place. C'est le cas euh, de l'agence euh, officielle d'information russe qui a envoyé une demande pour ces journalistes. Hein, voilà, parce que cette agence euh, veut envoyer ces journalistes couvrir les Jeux Olympiques. Les amis, ils ont je suis quoi en forme de non recevoir. Donc, Gérard Damanin, qui est ministre de l'Intérieur sortant, mais qui reste, a refusé qu'on donne les visas à ce journaliste russe. russe. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique quoi? Il dit qu'on a peur de l'espionnage, des cyberattaques. Donc, les journalistes qui vont venir en France faire leur travail, vont venir vous attaquer, vont venir, ce n'est pas possible. Et quand, regardez ces choses. C'est la France qui parle de l'égalité, des fraternités. C'est la France à chaque fois. Le même discours. On protège les droits de l'homme. On protège la presse. Liberté de la presse, liberté de la presse. Mais la presse qui ne voit pas les choses comme les élites françaises, la presse qui analyse les choses sur un autre point de vue, est mal aimée en France et mal aimée par l'élite qui gouverne la France actuelle. Donc, ils détestent la presse libre. C'est pour ça, les gens, si vous regardez BFM et les autres, Sinus, c'est Bolloré, c'est Draghi, il y a toujours les hommes d'affaires, les oligarques, qui ont des affaires avec l'État. Donc, du coup, l'État contrôle ces médias. Donc, l'État français peut passer ses narratives. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis seulement que vous ne pouvez pas prétendre être quelque chose alors que vous êtes le contraire. Donc, il faut toutefois refuser cette appellation et refuser de prétendre être cela qui protège la presse. Parce que si la France protégeait la presse, pour commencer, Russia Today devrait toujours rester en France. Mais ils n'ont pas voulu avoir une autre son de cloche concernant la guerre en Ukraine. C'est pour cette raison qu'ils ont banni Russia Today. Et ils s'offusquent du fait que la Russie veut faire la réciprocité dernièrement. Ils ont dit, c'est normal, on n'a pas fait ça, alors que nous, on a fait ça. Mais c'est du n'importe quoi, calmez-vous. Calmez-vous, calmez, calmez-vous, le monde ne tourne pas autour de vous. This world is not going round you. Hein? The world is spherical, but it's not turning round you. We should understand, it belongs to all of us. We are human beings, we should live in, in, in this world. Et les Russes contestent cela. Euh, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, Maria Zakharova, porte-parole euh, du ministère russe des Affaires étrangères, a aussi pris la parole pour contester cela. Ce n'est pas du tout normal. Imaginez un instant que c'est un pays qui, qui ne s'entend pas avec la Russie et qui a des Jeux euh, avec euh, la France et qui a des Jeux olympiques dans ce pays. Et les journalistes français veulent aller là-bas, on les interdit. Mais seulement, les journalistes français devaient garder ces archives. Parce que quand ça va les arriver demain, il ne faudra pas qu'ils disent que non, c'est la discrimination. Nous, on n'a jamais fait ça. Voilà que votre Gérard de Demanant est en train de produire ce que vous pouvez contester hier. De, je veux dire demain. Voilà, ce que vous pouvez contester demain, il, il est en train de produire ça aujourd'hui. Donc, gare à cela, gardez bien ces archives en vous disant que ça peut vous arriver. Parce que les journalistes russes ont fait quoi? Quel espionnage? 
quelle cyberattaque avaient les journalistes russes. C'est quand même très, très, très grave. Et vous allez voir, le, le comité olympique ne va rien dire, les autres personnes vont contester, mais quand ça va les arriver, oh, dans les médias exclusivité, voilà que, voilà ceci, voilà ceci qui est en train de nous arriver. <rire> On vous voit. Thank you, friends, and bye-bye.